Apalah nasib aku ni Peniaga tak untung-untung Memang tak ada aku macam ni agaknya Memang salah takdir Assalamualaikum Ok anda bertemu saya lagi Fida Ok kali ni saya nak share Satu drama Melayu Yang ditayangkan di Slot Cerai Kerama pada 13 Oktober 2019 okay, Saya ni sebenarnya jarang sangat Nak layan cerita Melayu terutamanya Drama yang panjang-panjang tu yang bersiri-siri tu ha, Tapi kalau Cerai Kerama ok ha, Sebab dia cerita pendek je kan ha, Lepas tu Tapi sekarang ni memang dah jarang sangat Nak tengok cerita satu sebab memang um, kekangan masa lah okay? Tapi cerita ni memang mentor bisnes saya yang recommend untuk tengok ha, Jadi uh, saya pun tengok jugalah okay? Tajuk dia adalah Jangan Salahkan Takdir Dan cerita ni memang sangat dekat dengan orang yang buat bisnes okay, Apa yang menarik pasal drama ni adalah Uh, dia punya skrip tu memang lain daripada yang lain okay? Memang syarat dengan pengajaran Memang um, tak macam yang merapu-rapu Yang macam uh, macam penulis skrip yang tak ada rancang uh, Macam tu Tapi drama ni memang sangat banyak Dia punya um, apa ni kata-kata yang menari uh, Pengajaran dia memang banyak um, Secara ringkas ni, drama ni mengisahkan tentang dua sahabat yang memang berkawan dari kecil lagi. So, uh, dia memaparkan dua karakter yang berbeza. Okay, Muhammad ni, dia ialah seorang penjual burger yang uh, menjual di gerai. Uh, dan si kawan dia, Romi ni, dia nak ikut Muhammad bekerja di bandar. Tapi dia nak kerja yang selesa, uh, nak kerja di ofis. Uh, so, konflik dia bermula apabila Romi ni dibuang kerja. So dia tengok Muhammad ni bekerja sebagai penjual burger Macam tak ada kelas Dia rasa macam Dia tak nak lah kerja macam tu kan Kalau dia nak uh, buat bisnes Dia nak bisnes yang besar-besaran uh, Yang gah Terus kalau uh, nak buka restoran Mesti restoran yang besar Dia nak lebih daripada Muhammad okay, Tapi si Muhammad ni dia bermula dari Langkah-langkah yang kecil okay, Dia bermula dengan peniaga burger di gerai Dan uh, step by step dia boleh uh, buka kafe ha, Tapi si Romi ni dia nak lebih oh, daripada Muhammad Dia nak buka restoran terus ha, Walaupun dia tak ada modal dan dia tak ada pengalaman okay, Jadi apa yang dia buat ialah dia pergi jual tanah ayah dia kat kampung So kalau nak tengok full version dia boleh buka di YouTube Okay, apa yang saya dapat daripada drama ni adalah uh, Pertama ialah watak Romi okay. uh, Walaupun dia nampak sangat negatif Tapi bagi saya Romi ni dia punya bagus Dia adalah dia ada impian okay. Dia ada cita-cita nak buka perniagaan besar-besaran okay. Dia ada cita-cita nak uh, buka perniagaan uh, apa ni? Sebab ayah dia adalah pengembala kambing So dia nak Buat uh, ladang kambing yang lebih besar daripada ayah dia punya Dan dia nak buka restoran yang lebih besar daripada Muhammad punya uh, So dia ada impian Cumanya Satu dia tidak Dia tak nak belajar untuk Melaksanakan impian dia tu Dan dia tidak ambil tindakan uh, Itu masalah dia uh, okay, Dalam kita nak uh, berbisnes okay, Mungkin kita bukan daripada Background business okay? Orang yang tak pernah tahu pun pasal business Tapi uh, bila kita nak business Kita kena bersedia untuk belajar Daripada zero okay? Daripada kosong, daripada tak tahu apa-apa Belajar sikit-sikit step, Ikut step by step dia okay? Tak boleh nak langkau step tu Sebab bila kita langkau step tu Kita tertinggal benda-benda basic Dan dia akan memberi Masalah di masa depan Okey, yang keduanya ialah tentang menyalahkan takdir. Okey, Romi ni dia uh, memang salahkan takdir atas apa kesusahan hidup dia, apa kemiskinan dia, ha, semua salah takdir. Ha, sedangkan uh, itu apa yang dia dapat tu adalah apa yang dia buat. Okey, selalunya orang salahkan takdir ni bila dia tak berjaya, kan? Bila dia gagal, okey, impak dia aku, okey, tak dia aku. Uh, memang gagal ha, macam tu Tapi ad, orang berjaya Adakah dia 
Uh, you pernah uh, dengar tak interview orang yang berjaya, orang kaya, kan orang jutawan, oh inilah takdir saja. Takdir saya dah jadi jutawan. Tak ada kan dia akan ceritakan macam mana susah payah dia nak dapatkan benda tu. Okay, even orang yang kita nampak macam wah senang ni hidup dia kan macam senangnya tiba-tiba je berjaya sebenarnya di sebalik kejayaan dia tu ada seribu satu uh, kepahitan, uh, seribu satu kesusahan yang dia dah lalui. Okay, so takdir baik dan takdir buruk tu sebenarnya bergantung kepada apa yang kita buat. Okay, tapi memang kita tak boleh nak melawan takdir Allah kan? Kalau Allah kata Uh, memang bukan rezeki kita ataupun rezeki kita sampai tu saja kan sampai tu saja tapi masalah yang kita tak tahu okey kita tak tahu sebanyak mana rezeki kita ha, jadi kerja kita adalah berusaha dan hasilnya Allah akan bagi dia kalau dia tak bagi kat dunia pun dia mungkin bagi di akhirat tapi yang penting kita dah buat apa yang kita perlu buat Okey, Romi ni juga dia cemburu. Okey, dia cemburu dengan Muhammad sebab dia rasa dia patut dapat lebih daripada Muhammad. Uh, sebab Muhammad dulu ni orang miskin. So, dia yang tolong Muhammad. Okey, masa dia kecil-kecil dululah. So, dia tak puas hati sebab Muhammad. Sekarang ni Muhammad yang lebih daripada dia. So, uh, sebab tu lah. Bila kita ada rasa cemburu, bila kita iri hati dengan orang dan sentiasa nak jadi lebih, tanpa ada ilmu aa, dan akhirnya dia akan memusnahkan diri kita sendiri. Aa, yang terakhir adalah aa, ego. Okey, si Romi ni sebab dia rasa dia patut lebih daripada Muhammad so kegawan dia menghalang dia untuk belajar daripada Muhammad. Sepatutnya kalau dia sama-sama belajar, aa, belajar dengan Muhammad macam mana nak buat bisnes, macam mana aa, selok-belok bisnes semua, insya-Allah dia pun akan sama-sama ber- saja review saya untuk drama ni dan uh, drama ni highly recommended untuk orang yang buat bisnes terutamanya bila you rasa down, you rasa tak ada sales, tak ada untung nah, bila tengok cerita ni balik so you boleh analyse apa sebenarnya yang telah you buat uh, dan uh, kenapa jadi macam tu ok uh, so hingga jumpa lagi di lain video bye bye